ரெண்டாவது ஸ்தலம் இன்னைக்கு ரெண்டாவது பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் நான் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கேம்பஸ் ஸ்கூலில் ஆக்சுவலாக மூணு கோயில்கள் உண்டு திருவேட்களம் திருநெல்வாயில் அது ரெண்டும் எப்பயுமே இங்கே இருந்திருக்கு ஞான சம்பந்த பெருமான் அங்கே தங்கியிருந்து தான் சிதம்பரத்தை தரிசனம் பண்ணார்ன்னு சொன்னேன் இது மூணாவது கோவில் திருக்கழிப்பாலை அப்படிங்கிற பேர் திருக்கழிப்பாலை பாலை கழிந்த இடம் அப்படின்னு ஒரு பொருள் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பழைய நில பாகுபாடுகள் இருக்கு இல்லையா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் அதில் பாலை அது வந்து கழிந்த இடமாக சொல்லப்படுது an interesting fact about this temple is this temple was pretty much on the banks of kolidam river which is like 10 12 kilometers from here in during a flood around 50s the temple was completely uh, taken over by the flood but uh, to protect the deities uh, probably uh, with a with a futuristic thought that the flood might affect it a uh, couple of days before the approaching flood the mola murtis were removed from the temple and they were kept aside but the temple as expected was destroyed partly and after the flood settled whatever could be retrieved the vigrahams from there were retrieved brought here and a new temple was constructed so palvannanadar is the mula lingam and interestingly inside the sanctum sanctorum you also have shiva and devi in sakala form sakala is basically the human form with which we worship sakala murti abdin solluva வடிவம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய சிவலிங்கத்தை நிஷ்கள மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ சகலம் நிஷ்கலம்னு இது ரெண்டுத்தையும் சொல்கிறது ரூபம் அரூபமாக இருக்கக்கூடியது ஸோ ரூபஸ்வரூபத்திலே சுவாமி வந்து உள்ள சுவாமியும் அம்பாலும் ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க சின்ன கோவில் தான் ஆனால் அங்கேருந்து எவ்வளோ தூரத்திற்கு சோழர் காலத்தைய திருமேனிகளை கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வந்து நிர்மாணம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது வாசலில் கடந்து வரும்போது ஒரு நந்தியை பார்த்துருப்பீங்க நந்தி சோழர் காலத்தைய நந்திக்குன்னு சில ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் தலை நேராக சுவாமியை பார்த்து இல்லாமல் திருப்பி இருக்கும் பசுமாட்டுக்கு இந்த பக்கத்தில் தான் கண்ணு இருக்கும் மாட்டுக்கு அது ஒரு பக்கத்தில் பார்க்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் திரும்பினா தான் ஒரு கண்ணால் எதிர்க்க இருக்கவங்களாம் பார்க்க முடியும் அதனால் அது மாதிரி திரும்பி சுவாமி தரிசனம் பண்ணுற மாதிரி நிறைய சோழர் காலத்தை கோயில்களில் இருக்கும் இந்த கோயிலினுடைய இன்னொரு ஹைலைட் இந்த வாசலில் இருக்கிற ரெண்டு துவாரப்பாலகர் போகும்போது தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் மக்கூட்டம் துவாரப்பாலகர்களை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சுவாமியினுடைய கோவில் வாசலை பாதுகாக்கிறாங்களோ ஆல் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த டெய்டி இன்சைட் வில் பி ஆன் தென் விச் இன்க்ளூட்ஸ் த ஃபார்ம் தேர் ஆர்னமெண்டேஷன் த வெப்பன்ஸ் தட் தே கேரி ஆல் ஆஃப் இட் so if it is if you have want to install dwarapalakas for uh, a brahma's temple probably they look like vedic rishis with a jatabharam and an overflowing beard and all that similarly for devi so the deity inside all the characteristics qualities swarupam weapons that they carry all of that will get double to the dwarapalaka also so for a shiva's temple the dwarapalakas will have jatabharam and they will wear kundalams like shiva and all the ornaments and uh, they will be carrying a mace and this two armed dwarapalaka is a style from the cholas so, uh, it starts in fact from the early cholas and kind of continues so they generally pose with what is called as a vismaya mudra the one to your left the right hand of the dwarapalaka to your left holds a mudra like this right this is an ashcharya mudra a vismayam which is basically to tell us the greatness of the deity inside as you go in and the dwarapalaka is here uh, the kundalams are very very characteristic generally you we have ornamental ear rings depicted but for the dwarapalakas they are very very tribal in nature so they have a lobe the ear lobe they have a ring kind of a feature inside which animals or birds are depicted that is another chola feature to me personally out of the 10th 11th century dwarapalakas this temple the trikalipalai pair and the pair in tiruvattur temple are stunning absolutely stunning especially the throat tree dwarapalakas in fact have what is called as a lalata pattam a, a band on their forehead a small circle probably 1 inch diameter inside that you will actually have a nataraja embossed and the other dwarapalaka will have a gajasamhara murti embossed in a 1 1 inch dia ring he is they are actually over ornamental the pair there in throat tree and here you can see similar features and the uh, anatomy of course the anthropometry the style in which they stand all of it after that once you go in have a darshan of shiva along with the sakala form inside the garbhagraham just behind the shivalingam and just where we stand and have a darshan to your right will be a bronze image of nataraja and shivakama sundari they are a very close look alike of the bronze in chinnamaram temple 
all the features there generally chidambaram nataraja has a pair of ganas on his pedestal one playing a flute and the other playing a percussion instrument for the dance of shiva they are you can see them only during the mahabishekam when the murti is brought out and it is inside we generally don't get to see it but here you'll have a, a close up look so this is a look alike of of course a uh, casted new this this the bronze here in worship is a very modern one but they have taken all the features from the chidambaram nataraja as we go around yesterday evening at trikalanjeri i was telling you about the features of a chola period exterior wall and how they bifurcate the exterior walls and the panchakoshta scheme all of it can be seen